Comprar coisas na internet é uma das atividades mais comuns do consumismo dos dias de hoje. Existem diversos sites por aí dispostos a te oferecer tudo o que você procura. Obviamente que esses sites só podem te oferecer coisas legais, que não podem ferir a lei e principalmente a sua pessoa, pelo menos não de uma forma direta. Pensando nisso, algumas pessoas foram atrás de encrenca, procurando uma forma de comprar coisas estranhas fora da internet normal, a fim de encontrar problemas, como comprar algumas coisas ilegais sem querer. Então surgiu o mito das caixas misteriosas da Deep Web, que consumiu o YouTube há algum tempo atrás. E sendo real ou não, algumas delas possuem coisas muito esquisitas, pra dizer o mínimo. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere quatro coisas mais assustadoras encontradas em caixas da Deep Web. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Um, se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em quarto lugar, a MJ Station. Esse cara disse ter comprado uma dessas caixas em 2018, sendo um dos primeiros youtubers a fazer tais vídeos aqui para a plataforma sobre o assunto. De acordo com ele, ela foi comprada na Silk Road, que já foi derrubada pelo FBI há muito tempo. E ela lhe custou absurdos 500 dólares, que dá aí mais ou menos 2.500 reais nos dias de hoje. Um preço bem alto por uma caixa qualquer. A primeira coisa que ele encontrou foi um enfeite de aniversário com o número 8. Seguido por um chinelo azul e outro objeto que faz referência a uma criança. Depois ele encontra uma foto qualquer de uma família e uma outra vela usada com o mesmo número 8, seguindo de um celular velho que possui uma outra foto de família. No way. Guys, she's wearing different things. O mais esquisito que ele encontrou dentro da caixa foi uma faca suja com algum líquido vermelho. Weird. Oh my god! What the hell? What the hell? Guys! No way! Wow! Oh my god! I'm not even. E é improvável que tal líquido seja mesmo sangue. E talvez esse vídeo seja só um vídeo fake criado pelo canal. Mas esse vídeo só está aqui como uma introdução aos demais, que serão bem mais assustadores e, pela sua simplicidade, provavelmente reais. Em terceiro lugar, Jasquinho. Esse cara é um youtuber pequeno, tendo hoje mais de 100 mil inscritos. Mas na época de postagem desse vídeo, 2018, ele tinha pouco mais de 6 mil e dedicava o seu canal a explorações urbanas. Ao contrário do youtuber anterior, Jasquinho não deu o seu endereço para que o entregador deixasse a caixa, e sim pediu para que ela fosse deixada em um parque local da região. Não tendo coragem de ir lá sozinho, ele levou alguns amigos com ele para encontrar um monte de coisas velhas, como um memory card antigo de Playstation 1, alguns comprimidos e um iPod velho. Só que o mais interessante estava guardado dentro de um envelope, que dizia em sua capa algo como Espero que se divirta tanto quanto eu me diverti. Abra, e dentro desse envelope existia um pendrive e um CD, ao qual ele colocaria no seu computador, para revelar algumas coisas assustadoras ao seu público. So inside this where it says, I hope, ew, I hope you enjoy as much as you did, there's a flash drive, 16 gigs. Dentro do pendrive existiam algumas imagens de carros capotados, exceto por uma imagem que mostrava um homem jogado no piso do que parecia ser uma garagem, sendo arrastado por outro. A imagem parece ter sido fotografada de um monitor de segurança, como se o autor dela estivesse vigiando alguns prisioneiros ou quem sabe futuras vítimas de algum ato horrível. 
qual seria a relação dessa imagem com as outras de acidentes de carro? Ninguém sabe, e eu sinceramente pretendo continuar sem saber. Em segundo lugar, Mr. Christopher. Esse cara comprou uma caixa bem humilde, custando pouco menos de 100 dólares, e pediu para que a deixassem em um comércio perto de sua casa. E ao abrir a caixa, encontrou um monte de coisas inúteis, como essa lata de leite de coco, que tem uma relação um tanto quanto esquisita com o resto que foi encontrado na caixa. O primeiro item estranho era uma caixa de madeira, que tinha uma bolsa de tecido bege dentro. Essa bolsa parecia estar vazia, mas o seu conteúdo era um tanto quanto nojento, para dizer a verdade. Dentro da bolsa, existiam diversas unhas do pé, que pelo visto não foram cortadas há um bom tempo. Além dessa nojeira, o cara ainda encontrou um papel com um link para um vídeo oculto no YouTube. E para aqueles que não sabem, os vídeos ocultos só podem ser acessado por aqueles que possuem o seu link. O cara foi até o seu computador e não filmou a tela. Pra ficar bem longe dos problemas legais e essas coisas do tipo, caso algo estivesse de errado com o vídeo. Então ele disse que deixaria o link do vídeo nos comentários, caso não existisse nada demais nele. E bem, pelo que parece, parece que teve sim, já que o link nunca apareceu no seu canal. A única coisa que sabemos sobre esse vídeo é que ele foi publicado em julho de 2018. Tem o um título cheio de números e letras, e só foi visto por duas pessoas, e que dura aproximadamente 3 minutos. So I must be the second viewer, I guess. Um, published on the 17th of July, 2018. And no comments. Tudo o que rola no vídeo só pode ser imaginado ao ver o que o rapaz expressa e o que pode ser ouvido pela câmera. Veja só. Depois que ele termina de ver o vídeo, diz que definitivamente se arrepende de ter tocado com as suas duas mãos na lata de leite de coco e que com toda certeza vai lavar ela imediatamente. E o pior é que não dá nem para imaginar o que ele viu, já que os únicos sons ouvidos por nós é esses barulhos de pássaros, que não quer dizer nada, basicamente. Em primeiro lugar, Bees Nations. Esse youtuber já começa o seu vídeo dizendo que pagou apenas 100 dólares por essa caixa, de um vendedor desconhecido que ele encontrou ao navegar por fóruns, que achou na Riding Wiki, ele encontrou um monte de tranqueira dentro da caixa, que no final das contas não interessam em nada, mas uma caixinha de madeira chamou a atenção de todos. Tal caixa continha dentes humanos, que estavam bem sujos do que parecia ser sangue, Yo, what the fuck? E essa caixa tinha muitos dentes humanos, como se alguém tivesse todos os dentes arrancados e postos ali. Some of these cavities, dog. Some of these teeth are broken too. Bro. E sim, é normal que uma pessoa guarde os seus dentes de leite dentro de uma caixinha para guardar de recordação, coisa que o youtuber poderia ter feito e usado para fazer o seu vídeo. O problema é que esses dentes são de adultos e não os de leite. E o mais esquisito do que isso é que, depois de receber a caixa, o youtuber ainda recebeu na frente de sua casa uma bolsa com um rato morto. E esse é o perigo real ao dar o seu endereço a um desconhecido provavelmente psicótico em um fórum qualquer da internet. E para piorar a situação, ele não só estava recebendo encomendas estranhas, como também recebeu fotos de si mesmo, como se alguém estivesse o espiando. 
Sua tranquilidade foi embora depois disso, e ele continuou a reclamar sobre esses estranhos acontecimentos por um bom tempo em seu canal, até que ele finalmente parou. O youtuber nunca mais falou sobre a caixa ou sobre o site em seu canal, muito provavelmente deve ter sido deixado em paz depois de um tempo, e resolveu deixar tudo embaixo dos panos para se esquecer disso para sempre. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!